দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের নিউজ রুম সংলাপে আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানে দিনের উল্লেখযোগ্য খবরের আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে থাকি এই জন্য অতিথিরা থাকেন আজকে আমাদের সঙ্গে তিনজন অতিথি যোগ দিয়েছেন আলোচনার শুরুতে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছে আমার ঠিক পাশে রয়েছেন মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা প্রধান রেজওয়ানুল হক তার ঠিক পরে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর মামুন আহমেদ এবং আমার সর্বডিনে রয়েছেন ডিবিসি নিউজের প্রধান সম্পাদক এবং সিইও মঞ্জুল ইসলাম আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় দর্শক আলোচনা শুরু করব তবে তার আগে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সর্বশেষ শিরোনাম দেখব মিরপুর টেস্টে আঠাশি রানের লিড নিয়ে শক্ত অবস্থানে বাংলাদেশ সাকিবের অলরাউন্ড নৈপুণ্য বিশ্ব রেকর্ড রক্তাক্ত মিয়ানমারে থামছে না সহিংসতা নোম্যান্স ল্যান্ডে হাজারো রোহিঙ্গা সীমান্ত সিল করে দিয়েছে বিজেপি ভিসা থাকার পরও টিকিট জটিলতায় হজ করা হচ্ছেন একশো বাইশ জনের দায়ী এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সরকার মহাসড়কে যানবাহনের চাপ পথে পথে ভোগান্তি পদ্মায় উত্তাল স্রোত ফেরি চলাচল ব্যাহত এবং ভারতের বিতর্কিত ধর্মগুরু রাম রহিমের বিশ বছরের সাজা গোলযোগ এড়াতে বিচারক এলেন কারাগারে দর্শক নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সর্বশেষ শিরোনাম দেখছিলাম আমরা এই পর্যায়ে একটি প্রতিবেদন দেখতে চাই আপনারা জানেন যে ঠাই মিলছে না নিজের দেশ মিয়ানমারে চারদিকে মৃত্যুর এক ধরনের বিভীষিকা চলছে প্রাণ বাঁচাতে পাশের দেশ বাংলাদেশের সীমান্তে হাজারো রোহিঙ্গা ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করছেন এবং এই অবস্থা সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে সীমান্ত বিজেপির পক্ষ থেকে বিষয়টি কঠোরভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে এবং এই অবস্থায় রোহিঙ্গারা খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাচ্ছেন বান্দরবানের ঘুন্দুম সীমান্ত থেকে সহকর্মী নয়ন বড়ো জয় আমাদের প্রতিবেদনটি পাঠিয়েছেন সহকর্মী যা তৈরি করেছেন সেটি দেখব এখন মিয়ানমারের মুসলিম অধ্যুষিত এই রাজ্য আবারও রক্তাক্ত হলো সহিংসতায় ওপারের বাড়িঘরে জ্বলছে আগুন গুলি করা হচ্ছে শত শত গ্রামবাসীকে তাই নোম্যান্সল্যান্ডে হাজার হাজার রোহিঙ্গার অবস্থান শুক্রবারের সকাল সকাল রাত্রির থেকে বিকেল রাত্রি পর্যন্ত গোলাগুলি চলছিল আমাদের এখানে খুব বেশি গোলাগুলি চলছে এই যে এরপরে আমরা নিজের বাসার থেকে বাইরে বাইরে যাইতে পারি খাদ্য বলতে ঘুম ধুমে বাংলাদেশিদের দেওয়া কিছু শুকনো খাবার এর মধ্য দিয়ে কেউ কেউ লুকিয়ে ঢুকছেন বাংলাদেশে এখানেও আমরা শান্তিতে পারছি না তবে কিন্তু খানা লোয়া গ্রামের লোকরা আমাদের এদিকে বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবুল হোসেন জানিয়েছেন এতদিন মানবিক কারণে কিছু রোহিঙ্গাকে আসতে দেওয়া হলেও সীমান্ত এখন সিল করে দেওয়া হয়েছে বিজিবি হলো আমরা জিরো লাইনের এদিকে কাউকে ক্রস করতে দেব না যদি ক্রস করা হয় আমরা যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব এবং আমরা বিজিবির আমাদের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি কোনো সন্ত্রাসীদের জায়গা এর মধ্যে নাই এটা ক্লিয়ার আর আমাদের ফরেন পলিসি হলো সবার সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে বৈরিতা নয় আমার মামান ভাই মনিশ্রী এই ব্যাপারে কাজ করছে কেউ অমানবিক আচরণ করলে সেটা তো বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন আছে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্ত দিয়ে গেল দুই দিনে অন্তত এক হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করার খবর পাওয়া গেছে দর্শক সহকর্মী নয়ন বড় আজার প্রতিবেদনটি দেখছিলাম আমরা এরপর যে আলোচনা শুরু করতে চাই শুরুতেই মঞ্জুল ইসলাম আপনার কাছে আসবো পাশের দেশ মিয়ানমারে যে ধরনের সহিংসতা চলছে একজন মানবিক বিপর্যয় চলছে অনেকেই বলছেন একজন গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং আমরা এই ধরনের পরিস্থিতি দেখেছি যে সীমান্তে একটি পাশের দেশে আশ্রয় নেওয়ার জন্য তাদের যে আকুল আবেদন সেই ক্ষেত্রে ফিরিয়ে দেওয়ার একটি বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যদিও লোকচক্ষুর অন্তরালে বিজেপির চোখ ফাঁকি দিয়ে কিছু কিছু রোহিঙ্গারা ঢুকে পড়ছেন কিন্তু একইভাবে কিন্তু অনেকেই বলছেন যে সেভেন্টি ওয়ানে আমার পাশের দেশ বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় সেই যুদ্ধের সময় যখন পাশের দেশ ভারত অনেক আশ্রয় নিয়েছিল তারা আশ্রয় দিয়েছিল এবং সেখান থেকে আবারও বাংলাদেশ অনেকে ফিরে এসেছিল এই মানবিক বিপর্যয়ের সময় এই হতভাগ্য মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানো বা বাংলাদেশের কী করণীয় বিষয়টি নিয়ে এখন বেশ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হচ্ছে আপনার কাছে কী মনে হয় বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানো উচিত নাকি তাদের প্রতিরোধ করা উচিত ধন্যবাদ আপনাকে বাংলাদেশ পাশে দাঁড়িয়েই আছে আমরা যদি একেবারে আটাত্তর থেকে শুরু করি আটাত্তর এবং একানব্বইতে যে বড় ধরনের বিপর্যয় হয়েছিল সেই সময় কিন্তু প্রচুর রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশ আশ্রয় দিয়েছে আজকেও আমরা যেই সময়টা কথা বলছি ইতিমধ্যে সরকারি হিসাবের খুবই কম সে পঞ্চাশ হাজারের নিচে বলা হয় 
কিন্তু বেসরকারি হিসাবে প্রায় 5 লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে বাস করে সর্বসাকুলে রোহিঙ্গারা যারা নাকি নিজের স্বাধীন ভূখণ্ডে বাসের জন্য আন্দোলন করছে সেখানে টোটাল রোহিঙ্গার সংখ্যা হচ্ছে এখন 10 লাখ সেখানে আছে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে 10 লাখ 20 লাখের মধ্যে 5 লাখ মানুষকে বাংলাদেশ আশ্রয় দিয়েছে আমি তো মনে করি যে বাংলাদেশ তাদের মানবিকতার দিক থেকে সর্বোচ্চ পরিচয় দিয়েই এখন পর্যন্ত আসছে এক দ্বিতীয়ত আপনি যেটা মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের উদাহরণটি দিলেন তখন আমাদের পরিস্থিতি কি ছিল সেটি হচ্ছে একটি স্বাধীন ভূখণ্ডে আমরা মুক্তিযোদ্ধার অংশ নিচ্ছিলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আরকানসাসের রোহিঙ্গারা কিন্তু তাদের স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্য স্বাধীনতা কোনো সংগ্রাম এখন পর্যন্ত তারা ওইভাবে জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে পারেনি ফলে এখন পর্যন্ত তারা কি নিয়ে আন্দোলন করছে এই বিষয়টার সঠিক নেতৃত্বের অভাব সঠিক সংজ্ঞার অভাব সে জায়গায় আমরা যদি সকলকে আশ্রয় দেই তাহলে সেখানে তো রোহিঙ্গা বলে কেউ আর থাকবেন না তার মানে সকলেই শেষ পর্যন্ত মায়ানমারে তাদের এক ধরনের সেনা শাসন এবং সেখানে অভ্যন্তরীণ অনেক রাজনীতির শিকার তারা পুরো রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশে আশ্রয় দিলে সেখানে ফিরে যাবার পরিস্থিতিও থাকবে না আমি যদি যুক্তির তর্কের খাতিরেও দেই যে তাদেরকে সকলকে এখানে আশ্রয় দেওয়া হলো তারপরে তো তারা তো মূলত কিন্তু আরেকটি দেশে আশ্রয় চায় এটা তাদের প্রধান দাবি না তাদের প্রধান দাবি হচ্ছে তাদের যেই ভূখণ্ডে তাদের জন্ম সে জায়গায় তাদের নাগরিক অধিকারটুকু চায় সেই অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কেবলমাত্র বাংলাদেশের আশ্রয় দেওয়াটা পর্যাপ্ত না সাময়িকভাবে হয়তো যখন যারা আক্রান্ত হচ্ছে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে যেমনটি আমাদের বিজিবির মহাপরিচালক বললেন যে প্রাথমিকভাবে আমরা অনেককে দিয়েছি আমরা জানি যে সীমান্ত এলাকা সিল করে দিলেও কিন্তু ফাঁকে কিছু লোক আসছে কারণ আমরা বললাম তো মানবতার চূড়ান্ত পরাগাস্ত আমরা এখন পর্যন্ত দেখে আসছি সে জায়গায় আমি মনে করি বিশ্ব মানবতার জন্য যারা কাজ করেন জাতিসংঘ সহ মানে যারা অন্যান্য মানে মানবতার পক্ষের রাষ্ট্রগুলো তাদের এর পেছনে দাঁড়ানো উচিত সক্রিয় হওয়া উচিত সোচ্চার হওয়া উচিত এই যে দীর্ঘদিন ধরে এই মানুষগুলো তাদের নিজেদের জন্মস্থানে তারা তাদের নাগরিক অধিকার পাচ্ছে না সেখানে প্রায় একশো সত্তরটির মতো জাতি কিন্তু মায়ানমারে তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে পেরেছে কেন রোহিঙ্গারা পাবে না এই দাবি নিয়ে তো কেউ সোচ্চার হয়ে আসছে না যতটা বাংলাদেশ হচ্ছে এখন বাংলাদেশ এই বিষয়ে অতিরিক্ত করতে গেলে মনে হবে যেন বিষয়টা বাংলাদেশ আর মায়ানমারের মানে দ্বিপাক্ষিক বিষয় এটা তো একটা বহুজাতিক আন্তর্জাতিক বিষয় এটা একটা মানবতার বিষয় ফলে আমি মনে করি এই জায়গায় জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব আপনি জানেন কফি আনন্দ একটি কমিশনের রিপোর্ট দিয়েছে সেই রিপোর্টেও কিন্তু বিরাশিটি সুপারিশের মধ্যে প্রধান দুটি সুপারিশ হচ্ছে তাদেরকে স্থায়ীভাবে বসবাসের নাগরিকত্ব সুবিধাগুলো দেয়া দ্বিতীয় হচ্ছে তাদের সাধারণভাবে সাধারণ নাগরিকদের মতো চলাফেরার অধিকার দেয়া দুটি একেবারে ন্যূনতম অধিকার এছাড়া আরও অনেক কথা বলা আছে সে জায়গায় মানে যেখানে আমরা জানি যে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অংশান সূচির মতো একজন মানবতাবাদী মানুষ যিনি এখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন রাষ্ট্রের প্রচ্ছন্নভাবে হলো তার নেতৃত্বে তাদের এখানে প্রায় দশ লক্ষ মানুষ মানবতার জীবনযাপন করবে নাগরিক অধিকার পাবে না তাদের প্রতি মুহূর্তে জীবন মৃত্যুর সম্মুখীন সেটা আমাদের জন্য দুঃখজনক আমি মনে করি ফলে এই জায়গায় আমি মনে করি কেবল বাংলাদেশ না আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সক্রিয় হওয়া উচিত এখানে যদি মুসলমানদের যে ওই এলাকার মুসলমানদের কথা বিবেচনা করেন ওয়াইসির সক্রিয় হওয়া উচিত এখানে বৌদ্ধিস আছে তাদের ব্যাপারে যদি বলেন সকল ধর্মের মতের কেবল না যারা সভ্য জগতের মানুষ সভ্যতার পক্ষের যে রাষ্ট্রগুলো তারা সক্রিয় না হলে এই সমস্যার সমাধান হবে না অবশ্যই ডক্টর মামুন আহমেদ আপনার কাছে আমি প্রশ্ন রাখতে চাই যে মঞ্জুরুল ইসলাম কিন্তু বললেন যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষ করে জাতিসংঘর যে ভূমিকা রাখার কথা সেই বিষয়টি নিয়েও কিন্তু বিতর্ক চলছে একরকম এবং সেই ক্ষেত্রে জাতিসংঘ যখন কোনো পদক্ষেপ নেয় দেখা যায় যে অনেক চিন্তা ভাবনা এবং সেক্ষেত্রে জানেন যে নিরাপত্তা পরিষদের শক্তিশালী বা ধনী পাঁচ রাষ্ট্রের ভোটাভুটিরও বিষয় রয়েছে এক ধরনের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হয় এবং যখন সিদ্ধান্তটি আসে তখন অনেক দেরি হয়ে যায় হিসাব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উপরে চাপ প্রয়োগ করার যে দাবি আমরা বিভিন্ন মহল থেকে শুনে আসছি সেটি কেন এই ধীরগতি হচ্ছে এবং দাবিটা কিভাবে আরও জোরালো আকারে উপস্থাপন করা যায় দেখুন একটা বিষয় হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে ইমিডিয়েটলি কি করা প্রয়োজন মঞ্জুর যেভাবে বলেছেন খুব সুন্দর করে বলেছেন তার সাথে আমি শুধু দু একটা কথা এইভাবে যুক্ত করতে চাই সেটা হচ্ছে যে সেখানে যে মানবিক বিপর্যয়টা এখন চলছে সেখানকার মানুষ করছে কি অত্যাচারিত হয়ে নির্যাতিত হয়ে আমাদের সীমান্তে এসেছে আশ্রয় চেয়েছে তাই তো তাহলে ইমিডিয়েটলি কি করা উচিত তাদেরকে আশ্রয় দেওয়াটা হচ্ছে প্রথম কাজ তারপর হচ্ছে কি এদেরকে আবার তার নিজের দেশে ফেরত পাঠানো নিজের দেশে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে যে কাজটা প্রাথমিক উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন
কূটনৈতিক তৎপরতাটা গ্রহণ করাটা প্রয়োজন তার সাথে যুক্ত করার প্রয়োজন হচ্ছে আপনি যেটা বললেন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে যদি এর সাথে যুক্ত করতে হয় তাহলে একইভাবে আমাদেরকে কূটনৈতিক তৎপরতা তৎপরতাটাই সেখানে প্রধান ভূমিকা পালন করবে আটাত্তর সাল থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সময় আটাত্তর সালে হয়েছে তারপর আপনার একানব্বই বিরানব্বই সালে হয়েছে এবং গত বছর হয়েছে বিভিন্ন সময় হয়েছে আমরা লক্ষ্য করেছি এরকম আশ্রয় দেবার পর তাদেরকে রিপ্যাট্রিয়েশনের সুযোগ তখনই তৈরি হয়েছে যখন কূটনৈতিকভাবে বাংলাদেশ খুব তৎপর থেকেছে এবং সাকসেসফুলি সেটা করতে পেরেছে যখন সেগুলো করতে পেরেছে রিপ্যাট্রিয়েশন প্রসেসটা তখন সহজতর হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময় হয়েছে এটা দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে যখন ছিল তখন সেটা কিন্তু যেমন আটাত্তর উনাশি সালে যখন হয়েছিল তখন সেটা দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে ছিল বাংলাদেশ থেকে তখন মনে করা হয়েছিল ইট ইজ এ শর্ট টার্ম প্রবলেম না কিন্তু পরবর্তী দেখালো যে এটা একটা শর্ট টার্ম প্রবলেম না কারণ প্রবলেমের এই প্রকৃতিটাই হচ্ছে এরকম সেটা হচ্ছে মিয়ানমারের এটা ওদের মধ্যে হচ্ছে জাতিগত সমস্যা ওদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলছে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন চলছে এই এই বিষয়গুলো আছে এবং এই সমস্যাটা কিন্তু একদিনের না সমস্যা কিন্তু বহুদিনের তার সাথে নতুনভাবে যেটা যুক্ত হয়েছে সেটা হচ্ছে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের তৎপরতা এই বিষয়গুলো তার সাথে যুক্ত হয়েছে কিন্তু মূল সমস্যা হচ্ছে তাদের হচ্ছে জাতিগত যে আন্দোলনটা জাতিগত আন্দোলনটাই হচ্ছে প্রধান আন্দোলন মিয়ানমার গভর্নমেন্ট মুসলিমদেরকে সেখান থেকে আরাকান মুসলিম যারা আছে মুসলিমদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করতে চায় নিশ্চিন্ন করতে চায় সেটা হচ্ছে এই নেতাত্বিক গোষ্ঠী যারা আছে এদেরকে নিশ্চিন্ন করতে চায় সেটা এক ধরনের প্রবণতা আবার তারা সেখানে থাকতে চায় তাদের বসবাস করার অধিকার তারা ফেরত পেতে চায় এই জন্য তাদের নিজেদের জন্য মুভমেন্ট সেটা এক ধরনের প্রবণতা এর মধ্যে যে পরিস্থিতির এখন তৈরি হচ্ছে সেটা বাংলাদেশের জন্য এটা কনসার্নের বিষয় হচ্ছে এরকম যে তারা যখন বাংলাদেশে আসছে তখন ইমিডিয়েটলি মানবিক কারণে না শুধু মানবিক কারণে না আন্তর্জাতিক লিগাল প্রসেসের অংশ হিসেবেও তাদেরকে এখানে সুযোগ দেওয়াটা বসবাসের সুযোগ করে দেওয়াটা রিফিউজিদেরকে এটা আমাদের দায়িত্বেরই অংশ বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এটা একটা প্রাথমিকভাবে সেটা করার পর তারপর আসবে তাদেরকে রিপ্যাট্রিয়েট করার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সহযোগিতা নিয়ে আর কূটনৈতিক তৎপরতার মধ্যে দিয়ে অবশ্যই সেটা সাকসেসফুলি তাদেরকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থাটা গ্রহণ করা যতক্ষণ পর্যন্ত করা না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকার বা বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী কোনোভাবে অস্বীকার করতে পারে না নিশ্চয়ই রেজনুল হক আপনি কি ডক্টর মাহুন আহমেদের সঙ্গে একমত যে প্রথমেই তাদের আশ্রয় দেওয়ার যে দাবিটি উঠে আসছে এবং অন্যদিকে সরকার পক্ষ থেকে এক ধরনের অনড় অবস্থান দেখছে যে না শুরুর দিকে কিছু রোহিঙ্গাকে ঢোকার অনুমতি দিল এখন একেবারে অনড় অবস্থান বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে সিল করে দেওয়া হয়েছে তো এই অবস্থান বাংলাদেশের জন্য বহির্বিশ্বের ভাবমূর্তি বা দেশের জন্য কতটুকু বা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের ভাবমূর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে ভূমিকা সেটি কতটুকু ইতিবাচক বলে আপনার মনে হয় ধন্যবাদ আপনাকে আমি আসলে নিজে মনে করি যে এবং আপনারা সবাই বোধে এই একটা বাচ্চার ছবি দেখেছেন আজকে আমরা এর আগে যখন ইউরোপে অভিবাসীদের অভিবাসীদের বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার চেষ্টার সময় একটা বাচ্চাকে সাগরের তীরে সৈকতে ছেলেটার নামটা ভুলে গেলাম যে ছবিটি সারা দুনিয়াতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেরকম একটা ছবি কিন্তু আজকেও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে ছড়িয়ে পড়েছে একটা বাচ্চা সে নাফ নদীর পানিতে ভাসছে যেহেতু নৃশংসতার যেসব ছবিগুলো আমরা দেখছি মানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইভেন ইভেন আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে আমাদের লোকাল মিডিয়াতে ইভেন যেগুলো দেখছি সেগুলো হতে হচ্ছে এত বেশি উদ্বেগজনক এত বেশি এগুলো সহ্য করার মতো না এবং একটু এরকম একটা পরিস্থিতিতে তারা আশ্রয়ের জন্য জীবন বাঁচানোর জন্য পাশের দেশে যাবে এটা নিশ্চিত এটাই খুব স্বাভাবিক এবং এটা একটা একটু মানবিক আবেদন তাদেরকে সহযোগিতা করা এবং এই সময় তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া তাদের জন্য ন্যূনতম মানবিক আবেদনে সাড়া দেওয়া এটা তো খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনি আইনাল কুর্দির কথা বলছিলেন ওর কথা বলছি ওরকম ছবি একটা দেখলাম আজকে এবং দেখার পর থেকে না মানে মনে হচ্ছে যে আমরা আমাদের অবশ্যই এদের আশ্রয় দেওয়া উচিত এটা হচ্ছে মানবিক দিক থেকে তাই মনে হবে কারণ দেখেন চিন্তা করে ওই পাশ থেকে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী গুলি করছে ওরা প্রাণ ভয়ে পালিয়ে বাংলাদেশে আসার চেষ্টা করছে আবার বাংলাদেশ থেকে বিজিবি তাদেরকে ঠেকাচ্ছে এটি তো কোনো সভ্য দেশে হতে পারে না আর কি জিনিসটা তো সেই দিক থেকে বিচার করলে আমাদের কাছে তার আশ্রয় প্রার্থী এবং আশ্রয় আমাদের দেওয়া উচিত এটা একরকম যেরকম মনে হয় পাশাপাশি এটাও মনে হয় যে আমরা আর কত এই লোডটা নিতে পারবো বাংলাদেশ কি সেই সক্ষমতা হ্যাঁ বাংলাদেশে কি সেই সক্ষমতা আছে যে আমরা এই পুরো ড্রাইভার বা পুরো লোডটা আমরা নিতে পারবো মঞ্জু বলেছে এখানে মিনিমাম পাঁচ লাখ রোহিঙ্গা অলরেডি বাংলাদেশে আছে এবং এরা বংশ পরম্পরায় এদের বংশ বৃদ্ধি 
একটা অংশের সংশ্লিষ্টতার কথা বলতে পারি আবার বিষয়টির সঙ্গে জড়িত সরি আবার চোরাচালানের প্রসঙ্গ তো আছেই তো আমরা কি আমরা চাই যে ওদেরকে আমরা আশ্রয় দেই আবার এটাও এটাও মনে করি যে সেই সক্ষমতা আমাদের কোথায় আমরা আশ্রয় তো দিয়েছি দিয়ে দেখলাম যে আমরা নিজেরা বিপদে পড়তে যাচ্ছি আর রিপ্যাট্রিয়েটের কথা যেটা ডক্টর মামুন বললেন যে হ্যাঁ এটা তো খুব সুন্দর ভালো হইতো যদি আমরা আশ্রয় দিতাম এবং তারপরে তাদেরকে ফেরত পাঠানোর একটা ব্যবস্থা করতাম এবং তারা চলে দিত এই তৎপরতা কিন্তু বহুদিন ধরে এই চেষ্টাটা করা হয়েছে আপনি জানেন যে বাংলাদেশে আটকে পড়া অনেক পাকিস্তানিও আছে তাদেরকে উদ্দেশ্যে তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য বহুদিন ধরে কূটনৈতিক প্রক্রিয়া চলেছে একটা অংশকে পাকিস্তান ফেরতও নিয়েছে কি তারপরে কিন্তু সেই তৎপরতা কার্যকর হয়নি আমি বরং বলবো যেটা মঞ্জু বলছে এখানে একটা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির একটা বড় রোল ছিল তারা কেন এই ক্ষেত্রে এতটা উদাসীন জানি না এই এই সমস্যা তো নতুন না বহুদিনের পুরনো তো জাতিসংঘ কেন একটা বড় পদক্ষেপ নেয় না বা আমাদের কোনো ছোটোখাটো ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যেভাবে হইচই করে ওঠে আমাদের আমেরিকান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন যেভাবে হইচই করে ওঠে এই ক্ষেত্রে তো আমরা সেটা দেখি না যদি এই ধরনের পৃথিবীর বড় বড় শক্তিধর গোষ্ঠী অথবা দেশগুলো যদি এই ব্যাপারটা মনোযোগ দিত তাহলে আর এই সমস্যার এতখানি এত জটিল হতো বলে আমার মনে হয় না তো আমি ব্যক্তিগতভাবে আসলে একটা ডিলে ডিলেমার মধ্যে আছে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার আমি আন্তরিক আমার আমার মন বলে যে ওদের আশ্রয় দেওয়া উচিত আবার আমি বাস্তবতায় যেটা দেখি যে ওদের আশ্রয় দিতে আমরা সক্ষম না আমরা এই লোড দিতে পারবো না আমরা বাংলাদেশ ছোট একটা দেশ আমাদের অনেক বড় জনসংখ্যা এই জনসংখ্যা সামাল দিতে আমাদের হিমশিম খেতে হয় সেখানে আমরা যদি আবার এই এই সমস্যাটাকে যদি আমরা আমাদের ঘাড়ে নেই যেটা আমরা অলরেডি কিছু নিয়ে অনেকটা দেখছি যে আমাদের এটা আমাদের এগেনস্টে চলে যাচ্ছে একটা ল এনফোর্সিং একটা ল আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ওই এলাকায় সেই কারণে আবার সমর্থন করতে পারি না যে ওদেরকে আরও বেশি সংখ্যায় এখানে আশ্রয় দেওয়া হোক সুযোগ দেওয়া হোক মঞ্জুর ইসলাম রেজনুল হক যেমনটি বললেন যে বাস্তবতার নিরিখে যে বিষয়টি এবং অন্যদিকে ডক্টর মামুন আহমেদও কিন্তু বললেন যে তাদেরকে ফেরত পাঠানোর যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়া নিয়ে যে কূটনৈতিক তৎপরতা যে জোরে সরে হওয়ার কথা বলছিলেন এটি আমরা কেন দেখছি না দীর্ঘদিন ধরে একটি প্রক্রিয়া ঝুলে থাকছে আমরা শরণার্থীদের আশ্রয় দিব এটি যেমন একটি মানবিক বিষয় এটি বাংলাদেশ হিসেবে থাকতে চায় আমরা সেভেন্টি ওয়ানে যেমনটি পেয়েছিলাম তার পরবর্তীতে কিন্তু অনেক বাংলাদেশে ফিরে এসেছিলেন তাদের নিজস্ব ঘরে তাদেরকে নিজন করে সংসার শুরু করেছিলেন নতুন করে জীবন শুরু করেছিলেন একইভাবে মিয়ানমার থেকে যারা আসছে রোহিঙ্গারা তাদেরও তো একটি সময় তাদের নিজের দেশে গিয়ে নিজের ঘরে নিজের বসতবিটায় ফিরে গিয়ে নতুন করে জীবন বা সংসার শুরু করার কথা কিন্তু এই যে বছরের পর বছর দীর্ঘ সময় রেজনুল হক পাকিস্তানিদের কথাও বলছিলেন একটি প্রক্রিয়া একটি সময় গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ঝুলে থাকলো রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে তার পুনরাবৃত্তি দেখছি এটি কি আমাদের একজন কূটনৈতিক তৎপরতার দক্ষতার অভাব আপনার প্রশ্নের মধ্যেই জবাব আছে একটি হচ্ছে যে দুটি এক্সাম্পল দিলেন একটি হচ্ছে যে আমার বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানিদের কিন্তু উনিশশো একাত্তর থেকে সাতচল্লিশ বছরে আমরা কূটনৈতিক তৎপরতার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করেও তাদের একটি মানুষকেও আমরা ফেরত পাঠানোর ওই উদ্যোগের মধ্যে আমরা সম্পৃক্ত হতে দেখিনি একটি দেশের সাথে আমরা সহযোগিতার হাত তারা বাড়িয়ে আমাদের দিয়েছে এরকম এক্সাম্পল নাই সেকেন্ড হলো আমরা দুজনে কিন্তু পরিষ্কার করে বলেছেন যে বাংলাদেশের সক্ষমতা বাংলাদেশের চেয়ে আয়তনের দিক থেকে চার গুণ বড় মায়ানমার সেই মায়ানমার তাদের বিশ লক্ষ সেই দেশে জন্মগ্রহণ করা মানুষের অবস্থান নিশ্চিত করতে পারে না তাদের নাগরিক তাদের সংবিধান অনুযায়ী আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সেখানে জন্মগ্রহণ করা মানুষগুলো তাদের নাগরিক হবার কথা তাদের নাগরিক সুবিধা পাবার কথা একসময় দীর্ঘ সামরিক শাসন চলেছে আজকে তো সামরিক শাসন নেই আজকে একটি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা এসছে সামরিক শাসনের সময় না হলে বুঝতে পারতাম যে বিশ্ববিবক মনে করেছে সামরিক শাসন তাদের কথা তো আখ্যা করে না তারা তো জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র এবং সেখানে অংশান সূচির মতো লোক যিনি পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায় তাকে বাহবা দেওয়া হচ্ছে শান্তির জন্য শান্তি রক্ষার জন্য সেই শান্তিটা তো তার নিজের দেশে রোগ বা রক্ষা করবার দায়িত্বটা তার নিতে হবে প্রথমে আর যদি আমি যুক্তির খাতের আবারও ধরি যে আমরা সকলকেই এখানে আশ্রয় দিলাম পাঁচ লক্ষ দিয়েছি আরও না হয় এক লক্ষ দিলাম দিলে পরে কি হবে জানেন এই পাঁচ লক্ষ লোক কোথায় বাস করে শরণার্থী শিবিরে একটা নাগরিককে সারা জীবনই কি আপনি তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বা এক ধরনের বঞ্চিত মানুষ হিসাবে আপনি বেড়ে উঠতে দিতে চান শরণার্থী শিবিরে সবাই থাকে না এখন কিন্তু মূলত থাকবার কথা শরণার্থী শিবিরে 
কিন্তু সেখানে কি আপনি সারা জীবন একটা মানুষের জীবন এইভাবে নেবেন নাকি তাকে একটা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে তার প্রতিভার বিকাশ তার জীবন জীবিকার বিকাশ তার সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হবে সেই অধিকার নিশ্চিত করতে হলে বাংলাদেশ হোক আর বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলো মিলে হোক যে নাগরিক তাদের দেশে তাদের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে এটি হলো স্থায়ী সমাধান আমরা যেটা আপাতত আমরা উহা করছি সেটা হচ্ছে অস্থায়ী সমাধান অর্থাৎ আপাতত তাদের জীবন রক্ষার জন্য সেই জীবন রক্ষার প্রচেষ্টা তো বাংলাদেশ স্বাধীনতার সময়কাল সময় থেকে তারও আগে থেকে শুরু হয়েছে সে জায়গায় বিশ্ববিবেক যখন এতদিনে সক্রিয় হয় নেই বাংলাদেশের ঘাড়ে দায়িত্ব দিয়ে তারা উপর থেকে উহা করবে এটা কিন্তু কাঙ্ক্ষিত না এতে স্থায়ী সমাধান হবে না আরেকটা কথা আমরা বলি আমরা ইতিমধ্যে যাদের মানে আশ্রয় দিয়েছি আমরা চার পাঁচ রকমের সংকট একটি হচ্ছে যেটি বললেন যে ওরা শরণার্থী শিবিরে থাকার কথা এর প্রায় অর্ধেক মানুষ বাংলাদেশের ভূখণ্ডে মিশে গেছে এর মধ্যে অধিকাংশ লোক হচ্ছে বাংলাদেশের সকল রকমের যে অপরাধ এর সাথে জড়িত আপনারা নিজেরাই উল্লেখ করলেন আমাদের চোরাকারবারির সাথে আমাদের ড্রাগ যেটা আমাদের সমাজকে নেশা সেটা অস্ত্র চলাচল এমনকি বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের উত্থানেরও কিন্তু গোড়াপত্তন সেই এলাকা থেকে সেখানেও তাদের হাত রয়েছে আরেকটি বড় ক্ষতি করছে আপনি জানেন আমরা কিন্তু আমরাও ষোলো সতেরো কোটি মানুষের ছোট্ট ভূখণ্ডে বাস করি আমাদের জনশক্তি এক সময় জন সম্পদ এক ধরনের বোঝা ছিল সেটাকে কিন্তু জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে আজকে আমাদের মূল আর্নিং হচ্ছে আমাদের ওয়েজ আর্নার সেখানে আমরা মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ মানুষ তাদের ঘাম ঝরা পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি সেখানেও কিন্তু তারা অনেক পাসপোর্ট করে সেখানে গিয়ে অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের অনেকগুলো দেশ সেই অপরাধের কারণে এখন বাংলাদেশিদেরকে ব্যান করে দিয়েছে এই যে স্থায়ী সংকটগুলো কিন্তু আমরা মোকাবেলা করে যারা আছে তাদেরকে আমরা এখনও ফেরত পাঠিয়ে দিই আর ডক্টর মামুন যেটি বললেন এটি যদি সেরকম সহজ হতো তাহলে তো উনিশশো আটাত্তরে উনিশশো একানব্বইতে গত বছর যারা এসছিল তাদের তো কাউকে আমরা ফেরত যেতে দেখিনি সংখ্যাটা তো বড় একটি বোঝা আমাদের নিতে হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের কথা আপনি বললেন দুবার মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত আমাদের আশ্রয় দিয়েছিল ভারত আমাদেরকে ঠেলে দিতে হয়নি যে তোমরা চলে যাও আমরা যখন নিরাপদ মনে করেছি এই অঞ্চলে যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে গৌরবের সাথে সেই সময় কিন্তু একটি লোক ভারতে থাকে সকলে চলে এসছে আজকে মায়ানমার থেকে তারা প্রতিদিন তাদেরকে ঠেলে বের করে দিচ্ছে একটি লক্ষ তার ফেরত নেবার তো কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই ফলে আমি মনে করি বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতার ক্ষেত্রে যদি বলেন কেবলমাত্র বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে বিষয়টিকে আবারও দ্বিপাক্ষিক মনে হবে মনে হবে যেন ওরা তোমার দেশের নালে আমার দেশের নাগরিক যেটা ওরা বলার চেষ্টা করছে আপনি জানেন যে সর্বশেষ হামলার পরে এরা কিন্তু বলেছে যে বাঙালিরা তাদের পুলিশ ফাঁড়িতে আক্রমণ করে শব্দটি আসলে ওরা তো বাঙালি না ওরা মূলত রোহিঙ্গা আরাকানসাসের নাগরিক তাদেরকে তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হলে আবার আমি বলি বাংলাদেশ একটি অংশ হিসাবে কাজ করবে কিন্তু বিশ্ব সম্প্রদায় তারা দেখছে কফি আন্নানের কমিশন এসে রিপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে কফি আন্নান তো এই মানে সাউথ ইস্ট এশিয়ার একজন সামান্য নেতা না উনি জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন তার মানে যারা মানবতার কথা বলেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতো বড় বড় অর্গানাইজেশন পালেন বাংলাদেশে পান থেকে চুন খসলার পরে বিশাল বিবৃতি দেন তারা যদি বিশ লক্ষ লোককে এক লক্ষ এক লক্ষ করে ভাগ করে নেয় তাহলে তো একটা অস্থায়ী সমাধান হয় কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি স্থায়ী সমাধানের জন্য সভ্য দেশ হিসাবে তাদেরকে আচরণ করবার জন্য বাধ্য করতে হবে এবং সেই বাধ্য করার জন্য জাতিসংঘ মূল ভূমিকা নেবে এর সহযোগী সদস্য রাষ্ট্রগুলো আমরা কেবল সহযোগিতা করতে পারি আমরা একটি বিরতি নিয়ে বাদ বাকি আলোচনা করতে চাই বিশেষ করে আপনি যে বিষয়টির অবতারণা করেছেন যে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং মানবাধিকার কর্মীদের ভূমিকা বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব বিরতির পরে দর্শক নিজুম সংলাপের পর যে একটি বিরতি নিচ্ছি ফিরব শিগির আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক আবারও আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের নিউজ রুম সংলাপে আপনারা জানেন আজকে আমাদের সঙ্গে তিনজন অতিথি আছেন আছেন ডিবিসি নিউজের প্রধান সম্পাদক ও সিইও মঞ্জুল ইসলাম মাস্টাঙ্গা টেলিভিশনের বার্তা প্রধান রেজানুল হক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর মামুন আহমেদ রেজানুল হক আপনার কাছে আসবো বিরতির আগে মঞ্জুরুল ইসলাম যে প্রশ্নটির অবতারণা করেছেন যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখছি মিয়ানমারের মিয়ানমারের সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু মানবাধিকার কর্মী আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার সংস্থাগুলোর কিন্তু কোনো প্রতিক্রিয়া দেখছি না কেন আমরা এত নির্বিকার কেন এটা ঠিক জানি না নিশ্চয়ই কোনো স্বার্থ আছে এর একটা জিনিস হতে পারে একটু আগে আমরা আলাপ করছিলাম যে এরা হচ্ছে নিরীহ মুসলমান দুর্বল মুসলিম 
তো এদের জন্য ওদের এত সময় নাই এটা হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান এটি বড় বিষয় নাকি মানুষ এটাই বড় বিষয় আসলে শুনেন মানব অধিকার সংগঠনগুলোর কথা যদি বলতে হয় সেটা বাংলাদেশের অনেক সংগঠন আছে ইন্টারন্যাশনালও আছে তাদের তারা যে কখন কার ইন্টারেস্টে কাজ করে এটা বোঝা মুশকিল আমরা মানে খুব পিওর কোন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার জন্য তারা তৎপর বা তাদের অ্যাক্টিভিটিস নিঃস্বার্থভাবে করে এরকম মনে হয় না যেটা তো এটা একটা প্রমাণ এবং আপনি দেখেন যে ওইটা ওইটা তো একটা একটা আছে আর মঞ্জুর কিছুটা বলেছে সেটা হলো যে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী যিনি মিয়ানমারেরই এখন কার্যত উনি এখন প্রধান দেশ পরিচালনা করছে দেশ পরিচালনা করছেন উনিও তো এই রাখাইন সম্প্রদায়কে মিয়ানমারের নাগরিক মনে করেন না স্বীকৃতি দিতে চান না অথচ তিনি শান্তিতে নোবেল বিজয়ী তো আমরা আসলে মানে কি বলবো কোথায় কোথায় যাব তারা নিজেরাই যখন এই সমস্যাটা সমাধান করেন না এবং সমস্যাটা বরং আরও জিয়ে রাখেন সমস্যাটা আরও যদি জটিল হয় সেদিন উস্কানি দেন সেক্ষেত্রে আমরা বাইরের সংগঠনগুলি মানবাধিকার সংগঠনগুলি কতই বা কী করতে পারে আসলে মানবাধিকার সংগঠনের তৈরি অর্থে ওই রকম ক্ষমতা নেই অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বা এরা এরা বড় যে স্টেটমেন্ট দিতে পারে ইত্যাদি কিন্তু মূল যারা এখন ওয়ার্ল্ডের যারা বড় বড় শক্তি বড় বড় মাথা যারা যেমন ধরেন যুক্তরাষ্ট্র তারা সৌদি আরবে সরি ইরাকে কি হইল লিবিয়াতে কি হইল তারা সৈন্য পাঠায় লোক পাঠায় আফগানিস্তানে কি হইল এটা নিয়ে যারা যারা এই এইগুলি যারা করতে পারেন তারা কেন মিয়ানমারের ক্ষেত্রে করছেন না এখানে আমরা কিন্তু দেখেছি যে ট্রাম্প কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য সফরের পরপরই সেখানে কাতারের সঙ্গে একটু প্রকাশ্যে বিরোধ হলো এক ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন হলো অবরোধ আরোপ করা হলো এবং এই যে মধ্যপ্রাচ্য এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি হলো সেটাও কিন্তু মুসলিম বিশ্বকে এক ধরনের দ্বিধান্বিত করার একটা চেষ্টা আমরা কিন্তু দেখেছি গণমাধ্যম এটি নিয়ে অনেক সেটাই তো বলছি যে বড় বড় শক্তিগুলি আসলে তাদের নিজেদের ইন্টারেস্টে যা করার সে নিজেদের ইন্টারেস্টে করে এইখানে কোনো ইন্টারেস্ট হয়তো খুঁজে পাচ্ছে না সেই কারণে মিয়ানমারের এই রাখাইনদের আজকে এই দুর্দশা এবং আমি আমি তো এটাও বললাম আপনাকে যে এখন মঞ্জুর বলেছে এখন তো সামরিক শাসন নেই এখন এখন একটা অথবা একটা সোকল গণতন্ত্র তো আছে তো সেইখানে কেন এরকম হবে এবং তাদের দিক থেকে মিয়ানমার সরকার মিয়ানমার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যতদিন এই ব্যাপারে সিনসিয়ার না হবে ততদিন কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হবে না আপনি জানেন যে কিছুদিন আগে মিয়ানমার থেকে একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে এসেছিল এবং তখন আমরা অনেকেই ভাব আশা করছিলাম এইবার বোধ হয় একটা সমাধান হবে এবং এখানে যারা বসবাস করছে তারা তাদের কাছে ফেরত নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে যেটাই যেটি এই এদের ইমিডিয়েট আগে যে একটা গোলমাল যেটা হলো এবং অনেকে যে বাংলাদেশে আসলো কিন্তু আমরা কি দেখলাম আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে আমরা যতই কূটনৈতিক তৎপরতা চালাই না কেন মিয়ানমার যতদিন সেই সমভাবে এটার রেসপন্ড না করবে ততদিন কিন্তু এই সমস্যার সমাধান বা এই কূটনৈতিক উদ্যোগ সফল হবে না যদি না বড় শক্তিগুলি এর মধ্যে যুক্ত হয় পাশাপাশি মানবাধিকার সংগঠনগুলো যদি যেভাবে তাদের অ্যাক্ট করার কথা এই ক্ষেত্রে সেইভাবে না করে ডক্টর মামুন আহমেদ আসলে যে মানবাধিকার সংগঠন সংগঠনগুলো রেজনালক বলছেন যে ঠিকমতো অ্যাক্ট করছে না আবার অন্য একটি বাস্তবতা হচ্ছে যে মুসলিম বিশ্বকে এক ধরনের নিশ্চিন্ন করার মতো একটি চেষ্টা আমরা মিয়ানমারে রাখাই না দেখছি এবং তাদেরকে নির্বিচারে যেভাবে হত্যা করা হচ্ছে এবং এক ধরনের গণহত্যার মতো প্রচেষ্টা আমরা দেখছি সেখানে এই যে বাস্তবতা এই বাস্তবতা কেন আর রেজনল আরেকটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন যে শক্তিধর দেশগুলোকে যেভাবে এই বিষয়ের প্রতিরোধে বা সোচ্চার হওয়ার যে বিষয়টি বা সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করার বিষয়টি আমরা কিন্তু বাস্তবে সেটি দেখছি না একটা বিষয় তো নিশ্চিত সেটা হলো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বিশেষভাবে মানবাধিকার সংস্থা যেগুলোর কথা আপনারা বললেন সেগুলো যে ধরনের ভূমিকা রাখবার কথা সে ধরনের ভূমিকা তারা রাখছে না এমনকি ওই যে সুকি নোবেল প্রাইজ নোবেল প্রাইজ উইনার উনিও যে ভূমিকা রাখবার কথা সে ভূমিকা রাখছেন না বরঞ্চ গতকালকে খুব সম্ভবত তাদের দেশে নিরাপত্তা বাহিনী যে নৃশংসতা চালিয়েছে তাকে অনেকটা সাপোর্ট করে তিনি বক্তব্য রেখেছেন না যেটা খুবই দুঃখজনক না সেটা বিভিন্ন জায়গা থেকে সেটা প্রতিবাদ করা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তারপরও বাস্তবতাটা হচ্ছে এই যে অং সান সুকি উনি সেটাকেই সাপোর্ট করেছেন যেটা তার দেশে নিরাপত্তা বাহিনী এত বড় ধরনের একটা 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 বিপর্যয়ের জন্য যারা দায়ী তাদেরকে তিনি সাপোর্ট করেছেন কিন্তু এর কোনোটাই এটা সাপোর্ট করে না যে তা কেউ সাপোর্ট করছে না বলে আমরা কোনোভাবেই তাদেরকে সাপোর্ট করব না এটা কিন্তু সেটা কোনোভাবে এই স্টেটমেন্টকে কোনোভাবে সেটা জাস্টিফাই করে না 
একটা জিনিস হচ্ছে যে পাকিস্তানের যারা এখানে আছে তাদেরকে রিপ্যাট্রিয়েশনে প্রশ্ন আসছে কিন্তু আমাদেরকে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে দুইটা সমস্যার প্রকৃতি কিন্তু এক ধরনের না মিয়ানমারে যেটা হচ্ছে সেটা হলো অনেকটা ওর সেটার সমস্যা সমস্যাটার বৈশিষ্ট্য এক রকম সেটা প্রকৃতি এক রকম সেটা হচ্ছে অনেকটা জাতীয়তাবাদী অনেকটা আবার আছে সাম্প্রদায়িকতার সাথে জড়িত আছে বুদ্ধিস্টদের সাথে মুসলিমদের দাঙ্গার প্রশ্ন আছে তাদের মধ্যে বিরোধের প্রশ্ন আছে সেখানে তাদের দেশের সরকার একটা পক্ষ নিয়েছে সেই বিষয়টা আছে এবং তার ফলে যেটা হচ্ছে এই সহিংসতার উৎস কিন্তু সেখানে এটার সমাধান স্থায়ী সমাধান প্রধানত স্থায়ী সমাধান যেটা সেটা হচ্ছে সেখানকার আরাকান এই রোহিঙ্গা যারা আছে তাদেরকে ওখানে স্থায়ী বসবাসের এবং নিশ্চিন্তে নিরাপদে বসবাসের ব্যবস্থা করাটাই হচ্ছে প্রধান বিষয় সমস্যার মূল হচ্ছে সমাধানের একটাই উপায় সেটা হচ্ছে তাদেরকে ওখানে নিরাপদে নিরাপত্তার সাথে তারা যাতে ওখানে বসবাস সেটা হবে যখন সেটা নিশ্চিত করতে পারে সে দেশের নাগরিক হিসেবে আগে স্বীকৃতি দিতে হবে নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদেরকে সেখানে বসবাস করার সুবিধা দেওয়াটা সেটা হচ্ছে প্রধান বিষয় এবং সে কাজটা করতে হবে সে দেশের সরকারকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে সে দেশের সরকারের উপর এই চাপটা সৃষ্টি করবে কে নিশ্চয়ই যারা আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে শুরু করে জাতিসংঘ থেকে শুরু করে মানবাধিকার সংস্থাকে শুরু করে প্রত্যেকে যখন সম্মিলিতভাবে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করবে এবং তারা যখন রিয়েলাইজ করবে এটা তাদের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট এই সংকটের সংকটের সমাধান করা প্রয়োজন কিন্তু এখানে বাংলাদেশের ভূমিকা বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতার ভূমিকা অত্যন্ত জোরালো এই কারণে যে ওইখানে যখন সহিংসতা হয় এই নৃশংসতার ফলে এই অত্যাচারিত নির্মমভাবে নিপীড়িত নির্যাতিত লোকগুলো আমাদের বর্ডারে চলে আসে তখন যে মানবিক অবস্থা তৈরি হয় সেখান থেকে বাংলাদেশ তখন মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে না তখন বাংলাদেশের ভেতরে তারা চলে আসে সমস্যার সমাধান কিন্তু তাদেরকে তাদেরকে গ্রহণ করা না তাদেরকে ধরুন ওখানে দশ লাখ এই আপনার রোহিঙ্গা আছে দশ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে চলে আসবে আমরা দশ লাখ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে গ্রহণ করে নিব সমস্যার সমাধান কিন্তু সেখানে না কিন্তু ইমিডিয়েটলি যেটা করতে হবে যারা বিপর্যস্ত অবস্থা আছে তাদেরকে সাময়িকভাবে তাদেরকে আশ্রয় দেওয়াটা এটা মানবিক মানবিক কারণেই এটা আমাদেরকে করা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে একটা মূল বিষয় কিন্তু একই সাথে আমাদেরকে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে ওদের ওখানে নিরাপদে বসবাস করবার জন্য যে চাপ সৃষ্টি করার প্রয়োজন সে চাপ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতা অত্যন্ত কার্যকর কার্যকরভাবে যদি করা যায় তাহলে এটা এটা ওইখানে তাদেরকে তারা যাতে নিরাপদে নিরাপদে থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে তৎপরতা দেখেছি বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার সম্মিলিত ভাবে ওখানে সন্ত্রাসী এবং জঙ্গি তাদের বিরুদ্ধে আপনার অভিযান চালাবে কিন্তু সমস্যাটা কিন্তু সেখানে নয় সমস্যাটা হচ্ছে তার আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমস্যা কিন্তু নিরাপত্তা সমস্যা না জাতিগত দাঙ্গার সমস্যা সমস্যা কিন্তু জঙ্গি সমস্যা না অথবা নিরাপত্তা জনিত বা সন্ত্রাসী কোনো সমস্যা কিন্তু এখানে না কিন্তু নিরাপ আমি বারবার যে কূটনৈতিক তৎপরতা কার্যকরভাবে এখানে করার কথাটা বলছি এই কারণে যে এর আগে আটাত্তর সালে যখন হয়েছিল ইভেন একানব্বই বিরানব্বই সালে যখন হয়েছিল তখন প্রায় আড়াই লাখ তিন লাখ রোহিঙ্গা কিন্তু এখানে এসেছিল এবং তাদের অনেককে কিন্তু রিপ্যাট্রিয়েট করা সম্ভব হয়েছিল শুধুমাত্র কার্যকর উদ্যোগের ফলে এটা আটাত্তর উনিশ সালে হয়েছিল আবার একই সালে একানব্বই বিরানব্বই সালে হয়েছিল তাদের ল্যাপটপার যারা থেকে গিয়েছিল কয়েক হাজার মাত্র তখন ছিল তারা পরবর্তীতে পরবর্তী তাদের রিপ্যাট্রিশনের প্রসেসটা স্লো ডাউন হয়ে যায় পরবর্তীতে আই সোফারে রিমেম্বার নাইনটি সিক্স নাইনটি সেভেনের দিকে এটা অত্যন্ত স্লো ডাউন হয়ে যায় কিন্তু তার আট পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত এটা খুব কার্যকর ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত রিপ্যাট্রিশন প্রসেসটা সাকসেসফুলি কিন্তু হচ্ছিল সুতরাং আপনার কূটনৈতিক তৎপরতা যদি প্রপার থাকে এবং তার সাথে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে যদি ইনভলভ করা যায় তাহলে নিশ্চয়ই এদেরকে সাময়িকভাবে আশ্রয় দিয়ে সাময়িকভাবে এদের যে মানবিক বিপর্যয় হয়েছে সেকে অ্যাড্রেস করার পর তারপর এদেরকে রিপ্যাট্রিয়েট করার সুযোগ তৈরি করা নিশ্চয়ই সম্ভব আমরা মনে করি আবেদনটা হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের কাছে এটি যে তাদেরকে সাময়িকভাবে আশ্রয় দেওয়া হোক এবং পরবর্তীতে কূটনৈতিক তৎপরতার মধ্য দিয়ে তাদেরকে রিপ্যাট্রিয়েট করা প্যাট্রিয়েট করা হোক এই কারণে যে এরা যদি আবার এখানে দীর্ঘ সময় থেকে যায় তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যার তারা সৃষ্টি করে ফেলে এই ভয়টাই এই ভয়ের কারণে কিন্তু বাংলাদেশ অফিসিয়াল যে স্ট্যান্ড নিয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা কাউকে অ্যালাউ করবো না কিন্তু এই যে আপনি যেটা বললেন না মানবিক কারণে কিন্তু বিজিবি চাইলে একটা লোককে ঢুকতে দিত না দিতে পারে না কিন্তু অলরেডি আমার কাছে আমি যেটুকু শুনেছি অ্যাটলিস্ট তিন হাজার এই এইবার তিন হাজার রোহিঙ্গা কিন্তু ইতিমধ্যে বাংলাদেশের ঢুকেছেন এবং তারা আশ্রয় নিচ্ছেন আমি যতটুকু বুঝতে বুঝি বা যেটুকু জানি বিজিবি মুখে বলছে কঠোর অবস্থান নিয়েছে ক
এবং সেটা মানবিক কারণেই কিছু কিছু পয়েন্ট দিয়ে কিন্তু কিছু কিছু লোক ঢুকছেই সেটা বিজেপি চাইলে ঠেকাতে পারতো কিন্তু সেটা ঠেকাচ্ছে না এবং এটাও এটা মানবিক কারণেই হচ্ছে অফিসিয়ালি হয়তো হচ্ছে না যেটা আপনি বললেন যা আশ্রয় দিয়ে আমরা আশ্রয় দিচ্ছি না কেন অফিসিয়ালি সেটা না দিলেও আনঅফিসিয়ালি কিন্তু আশ্রয় আমরা দিচ্ছি কিন্তু অফিসিয়ালি যদি এটা ওপেন করে দেওয়া হয় তাহলে আমরা তো অলরেডি ভুক্তভোগী আমরা তো দেখেছি যে এই মিয়ানমারের এই এই সমস্যার একটা পার্ট বাংলাদেশ হতে গিয়ে যে 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 ক্ষতিটা আমাদের হয়েছে যেটি মঞ্জুতে বললো যে এরা শুধু দেশের ভেতরে না এরা বিদেশেও মানে লোকাল পিপুল হিসেবে বিদেশে গিয়েও নানান অকারণস করছে মানে যে কারণে আমাদের অফিসিয়ালি স্বীকার না না আপনি যদি অফিসিয়ালি স্বীকার না করে আনঅফিসিয়ালকে আনঅফিসিয়ালি যদি তাদেরকে এখানে থাকবার সুযোগ আসার সুযোগ করে দেন না তাহলে সেটা কি সেটা কি ডিফারেন্স মেক করছে কোনো ডিফারেন্স আসলে মেক করছে না তারা এখানে আসছে আসার পর তারা যে সমস্যা তৈরি করবার সেই সমস্যাটা তারা তৈরি করবে বরঞ্চ ইফ ইট ইজ অফিসিয়াল দেন আপনি মিয়ানমার গভর্নমেন্টের উপর প্রেসারাইজ করার জন্য যে কূটনৈতিকভাবে ওই কূটনৈতিক চ্যানেলে প্রেসারাইজ করার একটা সুযোগ আপনি তৈরি করতে পারেন সেখানে সেই একই জায়গায় আপনি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের ওই পজিশনে নাই ওই পজিশনে বাংলাদেশ নেই কারণ বাংলাদেশ অলরেডি সাফার আর বাংলাদেশে কি পাঁচ লাখ রোহিঙ্গা এখানে অলরেডি বসবাস করছে এবং তারা শুধু শুধুমাত্র রিফিউজি ক্যাম্পের ভিতরে মিয়ানমারে ফেরত গেছে এবং ফেরত যদি মিয়ানমারে সেরকম বড় সংখ্যায় যেত তাহলে তো আজকে এই সমস্যা বাংলাদেশে আটাত্তর উনিশ সালে সেটা যখন হয়েছিল অলমোস্ট সবাই কিন্তু রাজনীতি ছিল যে রাজনীতি একটা আরেক আলোচনা দীর্ঘ আলোচনা আমি যাবো না তখন আপনার কাছে আসবো এবং এ সম্পর্কিত বিস্তারিত জানার চেষ্টা করবো এবং একইভাবে ওয়াইস এর ভূমিকা যে বিতর্কিত ভূমিকা আমরা দেখছি সেখানে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপরে যে অত্যাচার নির্যাতন চালানো হচ্ছে ওয়াইসের যে জোরালো ভূমিকা বা প্রতিবাদ আমরা দেখতে চাই সেটি কিন্তু আমরা দেখছি না কেন দেখছেন এর পেছনের কারণ কি থাকতে পারে এটা জানার চেষ্টা করব দর্শক নিউজ রুম সংলাপের উপর যে আরেকটি বিরতি নিচ্ছি ফিরবো শীঘ্রই আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক আবারও আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের নিউজ রুম সংলাপে আপনারা জানেন আজকে আমাদের সঙ্গে তিনজন অতিথি আছেন আছেন ডিবিসি নিউজের প্রধান সম্পাদক সি এম মঞ্জুরুল ইসলাম মাসরাঙ্গা টেলিভিশনের বার্তা প্রধান রেজওয়ানুল হক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর মামুন আহমেদ আলোচনা শুরু করব দর্শক তার আগে আমার তিনটি পত্রিকা রয়েছে শিরোনাম জানিয়ে দিতে চাই বাংলাদেশ প্রতিদিন প্রধান শিরোনাম করেছে সীমান্তে গুলি হেলিকপ্টার টহল রাষ্ট্রদূতকে দ্বিতীয় দফায় তলব মিয়ানমারকে যৌথ অভিযানের প্রস্তাব বাংলাদেশের বেপরোয়া জীবন তার একটি বিশ্বের শিরোনাম দর্শক আপনারা জানেন যে ধর্ষণ দেয় ভারতের ধর্মগুরু রাম রহিমের বিশ বছর জেল হয়েছে আরেকটি রয়েছে স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ টাইগারদের নিয়ন্ত্রণে ঢাকা টেস্ট বাংলাদেশ প্রতিদিনই ছিল শিরোনাম কালের কণ্ঠ প্রধান শিরোনাম করেছে গরু প্রচুর তবু দাম চড়া বেচা কিনা কম দাম যাচাই চলছে প্রয়োজনের বেশি চাল আমদানিতে প্রধানমন্ত্রীর বারণ ঈদের ছুটি বাড়ানোর প্রস্তাব নাকচ ব্যাটে শক্তি দেখানোর দিন আজ ঢাকা টেস্ট নিয়ে শিরোনাম এবং সবশেষে ডেলি সানের শিরোনাম আপনাদেরকে জানাবো ফার্স্ট টেস্ট ম্যাচ টাইগার্স রাইড অন ওজেস মায়ানমার আই ইন্টেন্সিফাইস ক্লিনসিং অপারেশন থাউজেন্ডস অফ রোহিঙ্গাস ফ্লি ক্লাসেস এই ছিল বাংলাদেশ প্রতিদিন কালের কণ্ঠ এবং ডেলি সানের শিরোনাম আমরা পর্যায়ে আবারও আলোচনা শুরু করতে চাই বিরতির আগে যেমনটি বলছিলাম মঞ্জুরুল ইসলাম আপনার কাছে থেকে জানতে চাই যে ওয়াইসির ভূমিকা যে বিতর্কিত ভূমিকাই বলবো যে আমরা সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপরে মিয়ানমারের যে ধরনের অবর্ণনীয় নির্যাতন চলছে এক ধরনের হত্যাযোগ্য চলছে সেক্ষেত্রে ওয়াইসি কেন নীরব এর মধ্যে রাজনীতি আছে কিছুটা আলোচনা এসছে এর আগে আমি বলছিলাম 
যে বারবারই ডক্টর মামুন সাহেব বলছিলেন যে বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতা যদি আরো সক্রিয় হয় তাহলে হয়তো সমাধান হবে আমরা দেখেন গত 40 বছর ধরে বাংলাদেশের প্রতিটি সরকারি এই ব্যাপারে সক্রিয় ছিল 1978 এবং তার কারণ হচ্ছে ওই সময়ে মেজরিটি আশা এবং সেই সময় একটা রাজনীতি ছিল অভ্যন্তরীণ দীর্ঘ আলোচনার আগে আমি ছোট করে বলবো তখন কিন্তু আমাদের এখানে শান্তি বাহিনীর একটা মানে দুষ্ট তৎপরতা ছিল আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে সেই সময় কিন্তু আমাদের অনেক এই মূল ভূখণ্ডের বাঙালিদেরকে তৎকালীন সরকার জেরমান সরকার সেখানে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন সেই শান্তি বাহিনীকে এক ধরনের শক্তি যাতে ক্ষয় করা যায় সেজন্য যাতে ত্রিমুখী এক ধরনের শক্তির সমাবেশ করবার একটা ব্যাপার ছিল সেটা আরেকটা রাজনীতি কিন্তু এর বাইরে যেটা দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক সরকারই চেষ্টা করেছে যে এখানে যারা যে 5 লক্ষের বেশি মানুষ আছে তাদেরকে যেন ফেরত পাঠানো যায় বাংলাদেশ প্রত্যেকটি জাতিসংঘ অধিবেশনে বাংলাদেশের সরকার প্রধান যেই বক্তৃতা করেছেন আমি যে কোটার অন্তত খোঁজ রাখি প্রত্যেকটাতেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রত্যেকটাতেই তখনকার মায়ানমার আগের বারমার যারা ছিলেন তাদের কাছে উত্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে তারা কিন্তু কর্ণপাত করেনি ওয়াইসির ব্যাপারে যদি সরাসরি বলি এখানটা রাজনীতি আছে আমি যেটা বললাম যে এখন কিন্তু এক ধরনের গণতন্ত্রের মুখোশে মায়ানমার সরকার চলছে মায়ানমার কিন্তু একটি এক ধরনের রিসোর্সফুল কান্ট্রি কিন্তু তাদের অনেক সম্পদ আছে সেই সম্পদের দিকে পশ্চিমা দেশগুলোর লোভ আছে তারা ব্যবসা বাণিজ্য করছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ ইউরোপের অনেক দেশগুলো যৌথ ব্যবসার জন্য তারা বিনিয়োগের প্রস্তাব নিয়ে আসছেন কিন্তু কোন প্রধান সরকার প্রধান রাষ্ট্রপ্রধান এসে কঠোরভাবে এই কথাটি বলেন না যে রোহিঙ্গাদের উপর এই অত্যাচার অমানবিক অত্যাচার হচ্ছে কেন এই জায়গা আমি মনে করি ওয়াইসির ভূমিকা ওয়াইসও কিন্তু আপনি যেটা উল্লেখ করলেন কাতার সফরের কথা বললেন মার্কিন প্রধান রাষ্ট্রপ্রধান তিনি যখন সফর করলেন তিনি জানেন মুসলমানদের প্রতি তার নীতি কি সেখানে এসেন তিনি মুসলমান প্রীতি একটি বক্তব্য দিয়ে গেলেন ফেরত গিয়ে কিন্তু তিনি ছয়টি মুসলমান দেশের সাতটি মুসলমান দেশের নাগরিকদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞার আইনটি করলেন তো ফলে তাদের দ্বিমুখী নীতি আছে এবং দুঃখজনকভাবে হচ্ছে বাংলাদেশ ওয়াইসির সদস্যভুক্ত দেশ তারপর আমি নাগরিক হিসেবে বলবো ওয়াইসির অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলো পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে এক ধরনের স্বার্থের বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখতে চায় তাদের কথার বাইরে তারা কোথাও সিদ্ধান্ত নেয় না সেই কথা যদি বলেন ফিলিস্তিনিতে যে যে অবর্ণনীয় মুসলমানদের উপর অত্যাচার আপনি সিরিয়াতে যে মুসলমানদের উপর অত্যাচার মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যে নানান রকম সেনা অত্যাচার চলে আফগানিস্তানে যে দুরবস্থা ইরাকে দুরবস্থা লিবিয়ায় যে দুরবস্থা এক ধরনের সরকার উৎখাত করা হলো সেই ক্ষেত্রে তো তাদের কোনো ভূমিকা দেখিনি একটি রাষ্ট্রের মানে শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রের সরকার প্রধানকে উৎখাত করে ফেলে আর সেখানে এই 10 লক্ষ রোহিঙ্গার জন্য তার সচ্চার হবে এটা খুবই মানে অপ্রত্যাশিত তাদের কাছে কিন্তু আমাদের যেটা আমি মনে করি বাংলাদেশ কেবলমাত্র সরকার না বাংলাদেশের প্রতিটি জনগণ তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং যেমনটি জনাব রাজা বললেন সহানুভূতির কারণেই কিন্তু আনঅফিশিয়াল অনেক আসছে ডক্টর মামুন সাহেব যেটা বললেন তাহলে আপনি আনঅফিশিয়াল না বলে অফিশিয়ালি বলছেন না কেন এটাই হচ্ছে কূটনীতির চাতুর্য কূটনীতিতে যদি আপনি এটাকে ওপেন করে দেন পুরো 10 লক্ষ এখানে চলে আসবে তারপর হয়তো আবার নতুন 10 লক্ষকে ওরা পাঠানোর চেষ্টা করবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিকভাবে পররাষ্ট্রনীতির দিক থেকে আমাদের অবস্থানটি পরিষ্কার করা কারণ আমি যখন তাদেরকে ঢুকতে না দেই এটা প্রমাণ করা বিশ্বের কাছে যে এরা তো আমার দেশের নাগরিক না এদের প্রতি অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে ফলে তোমরা সচ্চার হও এই যে বাংলাদেশ তাদের ঢুকতে দিচ্ছে না বাংলাদেশ তাদের লাথিপাটে করছে না গুলি করছে না তাদের সীমান্তটি বন্ধ করে রেখেছে আর ওই পাশ থেকে গুলি করছে এই সাধারণ বিভৎসতার চিত্রটি যদি বিশ্বের সামনে না তুলে ধরা হয় তাহলে তাদের সহিংসতা তাদের অমানবিকতা তাদের নির্যাতন আরো বাড়বে এটাই আমি মনে করি আপনি এর আগে যেমনটি বলছিলেন যে মানবাধিকার লঙ্ঘন যে চূড়ান্ত পর্যায়ে বা চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখছি সেই ক্ষেত্রে মানবাধিকার কর্মী বা দেশীয় বা আন্তর্জাতিক যে সংস্থাগুলো কাজ করছে তারাও কিন্তু সেভাবে অ্যাক্ট করছেন না রেজনাল হক কিন্তু আগের বক্তব্যে বলছিলেন এই যে মানবাধিকার কর্মীদের মানবতার প্রতি যে দায়বদ্ধতা সেটি কিন্তু আমরা বাস্তব চিত্র দেখছি না সেই ক্ষেত্রে রেজনাল হক এক ধরনের স্বার্থের কথা বলছিলেন এই স্বার্থটা কি একটু পরিষ্কার করে যদি এটা একদম সরলভাবে যদি বলি সরল না আমরা যারা গণমাধ্যমের সাথে জড়িত আমরা জানি বাংলাদেশে যারা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান একমাত্র জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ছাড়া প্রত্যেকেই কারো না কারো কাছ থেকে অর্থ নিয়ে তহবিল সংগ্রহ করে প্রতিষ্ঠানটি চলে আন্তর্জাতিক মানবত মানবতাবাদী যে সমস্ত সংগঠন প্রতিটি কোন না কোন দেশের অর্থ তহবিল অর্থ সাহায্য থেকে চলে মানবাধিকার কর্মীরা নিজে চাঁদা দিয়ে সেই প্রতিষ্ঠানটি চালায় না সেটা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেন অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এমন কি 
আপনি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কথা বাদ দিলেন তাদের তহবিল দরকার তাদের নিজেদের চলবার জন্য অর্থবিত্ত দরকার আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হিউম্যান রাইটস যে রিপোর্টটি দেয়া হয় স্টেট ডিপার্টমেন্টের সেখানেও তো উল্লেখ করা হয় দুই একবার এই রোহিঙ্গাদের কথা সেখানে যে পরিমাণ কড়া ভাষায় বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অব্যবস্থাপনা বাংলাদেশে কখনো কখনো ক্রসফায়ার কথা বাংলাদেশে রাজনৈতিক নির্যাতনের কথা যেভাবে সোচ্চার কণ্ঠে কেবল উল্লেখ করে না বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ইউরোপীয় দেশগুলোর হাই কমিশনাররা যেই ভাষায় এই সরকারকে ভৎসনা করে আমরা কি এরকম কোনো রিপোর্ট পাই যে মায়ানমারে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বা সেই দেশের পশ্চিমা দেশের রাষ্ট্রদূত অথবা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের হাই কমিশন বা রাষ্ট্রদূতরা কোনো বক্তব্য রেখেছেন আমি মনে করি এই জায়গায় রাজনীতিরা হচ্ছে তারা তাদের দেশের রাজনীতির খেলা খেলছেন স্বার্থের রাজনীতির খেলা খেলছেন তবে আমরা যে সোচ্চার আছে আমি বিশ্বাস করি এই বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের সরকারের এই সক্রিয়তার ফলে অন্যরাও সক্রিয় হবেন এবং নিশ্চয়ই গণমাধ্যম আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় হয়তো একসময় সমাধান হবে কিন্তু এটার একমাত্র সমাধান হচ্ছে আমি মনে করি মায়ানমার সরকারের উপরে তীব্র চাপ চাপ প্রয়োগ করা ডক্টর মামুন আহমেদ এই যে তীব্র চাপ প্রয়োগের যে বিষয়টি বারবার উঠে আসছে সেক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকার বিষয়টি কিন্তু নতুন করে উঠে আসলো বিশেষ করে বিশ্ব প্রভাব বিস্তারকারী যে আল জাজিরা সিএনএন বিবিসি এইসব গণমাধ্যমে সেইরকম কিন্তু আমরা মানবতার ওইখানে যে এক ধরনের সংকট চলছে এক ধরনের বিপর্য চলছে যে মানবাধিকার চরম লঙ্ঘন ঘটছে তার প্রতিফলন কিন্তু খুব একটা দেখছি না আরেকটি বিষয়ে কিন্তু মঞ্জুরুল ইসলাম বলেছেন যে পশ্চিমা দেশগুলোর ওইখানে এক ধরনের লোভে দৃষ্টি রয়েছে যে ওইখানে যেমন ন্যাচারাল রিসোর্স রয়েছে সেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের এক ধরনের ভাণ্ডার রয়েছে সেখান থেকে সম্পদ আহরণ বা তাদের এক ধরনের স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে আপনার কি মনে হয় নিশ্চয়ই প্রথম কথা হচ্ছে যে সংকটের সমাধানের একটাই পথ সেটা হচ্ছে যে মিয়ানমার গভর্নমেন্টকে তাদের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে চাপ প্রয়োগ করতে হবে এভাবে যাতে করে রোহিঙ্গারা ওই দেশে বসবাস করার সুযোগটা পায় এটা হচ্ছে একটা কথা এখন চাপ প্রয়োগ করবে কারা কারা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো করবে জাতিসংঘ করবে এবং যারা যারা বিশ্বে বিভিন্ন জায়গায় এই সংকটগুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করে থাকে তারাই করবে তাই তো কিন্তু এটা তো নিশ্চিত আজকের আলোচনায়ও আমরা দেখলাম যে সেটা হচ্ছে যে এরা বিভিন্নভাবে স্বার্থের খেলার মধ্যে আছে তাই না স্বার্থের খেলার মধ্যে আছে একটা হচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থ আছে আর হচ্ছে অর্থনৈতিক স্বার্থ আছে মিয়ানমারের সাম্প্রতিক নির্বাচনের পরে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া যেটুকুই আছে তার মধ্যে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্যের একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে আর এই সুযোগটা গ্রহণ করছে পশ্চিমা দেশ থেকে শুরু করে সবাই সুতরাং এখানে স্বার্থের দ্বন্দ্বটা আছে অর্থনৈতিক স্বার্থ ব্যবসায়িক স্বার্থ এই স্বার্থটা তো আছে আর মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কথা যেভাবে বললেন বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশন কমিশন যে তারা হয়তো আর্থিকভাবে হয়তো অন্যের উপর ডিপেন্ডেন্ট না কিন্তু অন্যান্যভাবে ডিপেন্ডেন্ট যার ফলে তারাও যে সত্যিকার অর্থে মানবতার পক্ষে কখনও কথা বলে তাও কিন্তু আমাদের দৃশ্যমান না আমাদের কাছে আর হচ্ছে মানবাধিকার সংগঠনগুলো বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক স্বার্থ থাকে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে আর্থিক স্বার্থ থাকে কারণ তাদের তো তাদের তো টাকা পয়সার প্রয়োজন হয় তাদের সংগঠন চালাবার জন্য সুতরাং যাদের কাছ থেকে তারা টাকা পয়সা নেয় তাদের স্বার্থের বাইরে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের বাইরে সাধারণত কথা বলতে আমরা সেভাবে দেখি না এটা হচ্ছে এক ধরনের আর আপনি গণমাধ্যমের কথা যেটা বললেন একই দোষে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম যারা প্রভাবশালী গণমাধ্যমগুলো তারাও কিন্তু একই দোষে দুষ্ট তারা কিন্তু এর বাইরে কিন্তু কেউ না সুতরাং এই যে স্বার্থের কথা আমরা বললাম সেটা রাজনৈতিক হোক অর্থনৈতিক হোক অথবা গোষ্ঠীগত স্বার্থ হোক অথবা প্রভাব বিস্তারের স্বার্থ হোক যা কিছুই হোক না কেন এই স্বার্থের বাইরে এই স্বার্থের একটা সংকটের মধ্যে এই আমরা পড়ে গেছি এবং মিয়ানমারের যে সংকট সেটা আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট অথবা জাতিগত সংকট যা কিছুই আমরা বলি না কেন তার সমাধান যেখান থেকে হওয়া প্রয়োজন যাদের তৎপরতার ফলে হওয়া প্রয়োজন তারাও বিভিন্ন গোষ্ঠীগত স্বার্থের মধ্যে স্বার্থের মধ্যে যেহেতু স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা তাদের মধ্যে আছে সুতরাং তাদের পক্ষেও সেই সমাধান করাটা খুব ইমিডিয়েটলি করা সম্ভব না যার ফলশ্রুতিতে যেটা হচ্ছে এখানে যে সংকটটা সংকট থেকে যে সহিংসতা সহিংসতার ফলে যেটা মানবিক বিপর্যয় হচ্ছে এবং মানবিক ইমিডিয়েটলি যেটা সংকটটা তৈরি হচ্ছে আমাদের সীমান্ত লোকজন আসছে এবং আমার আমরা এখন এমন একটা পর্যায়ে এসছে যে আমরা তাদেরকে যদি কোনো প্রকার সহযোগিতা না করি তাহলে সমস্ত বিশ্ববাসীর কাছে একটা এক ধরনের একটা একটা অমানবিক জাতি হিসাবে আমরাও প্রজেক্টেড হয়ে যাব আর কি না সেটাও আমার কাছে মনে হয় মনে হয় প্রপার হবে না হয়তো কূটনৈতিক তৎপরতা যেটা উনি কূটনৈতিক কারণে হয়তো আমরা অফিসিয়ালি তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না বলে মঞ্জু ভাই যেটা বললেন তারা একটা বিপরীত সাইডও আছে সেটা হচ্ছে পৃথিবীর
বাংলাদেশীদেরকে যেভাবে চিনে তার তার বিপরীত একটা অবস্থা আমাদের হাতে একেবারে সময় একটা অবস্থা বক্তব্য বুঝতে পেরেছি গ্রহণ বক্তব্য আশা করি দর্শক যেই পৃথিবী তাদেরকে গুলি করছে নাগরিকত্ব দিচ্ছে না সেই ব্যাপারে নীরব সেই পৃথিবীর কাছে আমরা তাদেরকে আশ্রয় অতিরিক্ত বোঝা নিচ্ছি না সেজন্য তাদের কাছে লজ্জিত হতে হবে এটা মোটেই মানে গ্রহণযোগ্য যুক্তি না আপনি যে কোনো গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে আপনার কাছে প্রশ্ন আপনি একটি বেসরকারি টেলিভিশনের বার্তা প্রদান হিসেবে দায়িত্ব বলুন এই যে বারবার অভিযোগ উঠছে যে বিশ্বের প্রভাবশালী এই যে গণমাধ্যমগুলো বিবিসি সিএনএন আল জাজিরা বা অন্যান্যগুলো এই যে মিয়ানমারের যে মানবিক সংকট নিয়ে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখানোর কথা যে ধরনের মানবতার পক্ষে রিপোর্ট করা কথা প্রতিবেদন করা কথা যে সমালোচনা হওয়া কথা সেটি হচ্ছে না এটা গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে আমরাও কি পশ্চিমা বিশ্বের কাছে তাদের অর্থায়নের কাছে তাদের স্বার্থের কাছে জিম্মি অবশ্যই ডক্টর মামুন কিছুটা বলেছেন যে বলেছেন উনি যে মানবাধিকার সংগঠনগুলি যেমন তাদের স্বার্থ অনুযায়ী চলে এই পশ্চিমা গণমাধ্যম এটা আরও অনেক আগে থেকে স্টাবলিশড যে তারা গাজপট থেকে শুরু করে পরবর্তীতে সিএনএন বলেন আমরা দেখেছি আল জাজিরা বলেন বিবিসি বলেন এরাও কখনো কখনো মানে পক্ষপাত দুষ্ট এবং তাদের একটা ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট নিয়ে তারা চলে বাংলাদেশকে একসময় এই পশ্চিমা দেশগুলো কত খারাপভাবে চিত্রায়িত করা যায় সে চেষ্টা করেছে আবার যখন কোনো 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 স্বার্থে মনে হয়েছে যেন এটাকে একটা হাইলাইট করা উচিত তখন তারা করছে ইরাক যুদ্ধের সময় কিন্তু নগ্ন রূপ দেখেছি হ্যাঁ তো দেখেছি আমরা সেটাই বলছি যে কিভাবে তখন পরিস্থিতিটাকে তুলে ধরা হয়েছিল তো ওই একই কথা আমরা অনুষ্ঠান শেষ করবো একটু প্রত্যাশা দিয়ে যে বর্তমান যে বাস্তবতা যে সংকট সেখান থেকে আপনার প্রত্যাশা কি সেক্ষেত্রে কি করণীয় আমাদের খুবই সংক্ষেপে আমার প্রত্যাশা হলো যে সম্ভব হলে আমি এই এই যে অসহায় মানুষগুলো আসছে না আমি পারলে আশ্রয় দিতাম কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সেই বাংলাদেশ আশ্রয় কিন্তু একসময় দিয়েছে ডক্টর মামুন যেটা বলছিলেন যে না আমরা অন্যভাবে চিত্রিত হব নট দ্যাট আমরা কিন্তু আশ্রয় দিয়েছি এবং বহু বছর ধরে তাদেরকে লালন পালনও করছি কিন্তু আমরা আর কতটা করতে পারব আমার সবচেয়ে অসুবিধা হবে যদি আমরা তাদেরকে অ্যালাউ করি যারা মিয়ানমারের যে প্রশাসন তাদেরকে ঠেলে পাড়ে পাঠাতে চেষ্টা করছে তারা আরও উৎসাহিত হবে যদি আমরা এক এক করে নিতে থাকি ওরা ওই দিক থেকে প্রেশার আরও এমনভাবে তৈরি পরিস্থিতি তৈরি করবে যে ওইখানে রোহিঙ্গা বলে আর কেউ থাকবে না সবাই বাংলাদেশে চলে আসার চেষ্টা করবে বা তাদেরকে এদিকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে তো সেই সেই কাজটা আসলে আমরা এই কূটনৈতিক দিক থেকেও সেই কাজটা আমরা করতে পারি না বরং এখন যেটা টেকনিক্যালি একটা অবস্থান বাংলাদেশ নিয়েছে কারেক্ট পজিশন তবে বাংলাদেশকে আমিও মনে করি আরও একটু সোচ্চার হওয়া দরকার বিশ্ব জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে জোরালো ভূমিকা বিশ্ব সম্প্রদায় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে যে বাংলাদেশ এই পরিস্থিতি বিয়ার করতে পারছে না ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকে এত রাতে আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক নিজ অনুষ্ঠান লাভ আজকে পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকবেন